المقياس الاشعاعي الجزء ال 13 امثله على خطا الكربون المشروع طب قول الكلام اللي انا قلته ده الاخطاء اللي موجوده فيه كاخطاء علميه لكن هل عندنا كمان ادله ان هم كل ما يجربوا في الكربون المشروع يتخطوا ويعرفوا ان هو خطا ابتدوا يعدوا معايا الادله الاتيه ويدرسوها واللي حابب يراجعها يقدر يراجعها بنفسه ويتاكد اللي انا بقوله ابتدوا يجربوا او تجرب الكربون المشاع رغم ان هو بيترفض في معامل كتيره ولازم المعمل بيصر انه يعرف عمر العينه بالمفترض ده قد ايه ولو عمر العينه مفترض اقدم من 50000 سنه بيرفض ان هو يحلله خلي بالكم من المعلومه دي ولو حد في 150 معمل تقريبا لمقياس الكربون المشاع على مستوى العالم جربوا تبعتوا له عينه وشوف الورق اللي مطلوب يتملي علشان يقيس لك العينه دي هيكون فيه ايه من اهم الحاجات لازم تكتب عمرها المفترض قد ايه ولو الورق النقطه دي كان عمرها المفترض ما هو اكتر من 50000 سنه هيرفض المعمل يوصلك اصلا المهم هو خشبي في قلعه اوكسفورد بانجلترا بقى سوق الكربون المشاع ادى عمر كام سنه 7370 سنه طب عمر القلعه دي بالمكونات اللي اتعملت لها يرجع الى 785 سنه مضت ادي المرجع اللي بيتكلم على هذا الاختبار يعني اداني 10 اضعاف اداني 7300 رغم ان هي عمرها 780 سنه او 785 سنه ركزوا في النتائج الجايه فاطمه اللي هو ما يشبه كلب البحر ماتت خدوا عينه من العظم بتاعها ماتت يعني مقياسها حاليا تركيز هل حالي دلوقتي لسه ميتة حالا احللها بالكربون المشع يديني عمرها صفر خدوها وقاسوا الكربون المشع في العظم بتاعتها اداهم عمرها قد ايه 1300 سنة يعني قال ان هي ماتت من 1300 سنة وهي مقتولة في نفس اليوم معايا؟ اهو المرجع اللي بيتكلم عليه دكتور دبليو دارك موديفايد سيريس وادي ده اتنشر في كونتراكت جورنال سنة 1971 يعني الكلام اللي بيقوله لنا نعيد الالحاد على الالحاد والتطور وخطا وجود اله خالق والكلام ده كله خطا. العينات اللي بيقولوها والكائنات اللي بيقولوا ادينا اذا كان كائن حي لسه ميت حالا يطلعوا عمره من هو مات من 1300 سنه ازاي؟ عينه ثانيه من نفس الكائن قاسوها في معمل ثاني طلع 4600 سنه ان هي ماتت من 4600 سنه. معايا اتقاس الكربون المشع لفرع شجره لسه مقطوع حديثا علشان ما نقولش ده كائنات حيوانات بس لما سوق الكربون المشع ادى 10000 سنه ادي المرجع اللي يحب يراجع هذا الامر انت 10000 سنة لفرع حديث لسه مقطوع من شجرة. ده الكربون المشع الدقيق اللي لا يقبل الفصال. اتقاس الكربون المشع في بعض الكائنات الحية اللي لسه ما ماتتش. اتقاس اتقاس الكربون المشع في محارات حية. دي ان هي المفروض تكون ماتت من 2300 سنة. ده عمر 2300 سنة. ده اتنشر في المرجع اللي قدام حضراتكم في مجلة ساينس فوليوم 131 اتقاس الكربون المشع في مجموعة طيور البطريق كانت لسه حديثة الوفاة طلع لهم الكربون المشع 8000 سنة اتقاس الكربون المشع في صدفيات حية ادت لهم 27000 سنة صدفيات اللي بتمشي ببطء برضه ده اتنشر في ساينس فوليوم 224 سنة 1984 
ازاي تكون حيه وتاريخ وفاتها 27000 سنه مضت؟ ازاي؟ ده حتى لو كانت ماشيه ببطء يعني ما يطلعوهاش العمر القديم ده كله. قاسوا الكربون المشع في قواقع حيوانات رخويه حديثه الوفاه ادهم 3000 سنه. الكائنات ماتت من ايام. كل دي مقياس الكربون المشع المفروض دقيق. المثير ان بعض الكائنات نفس الهيكل العظمي اكتشف في ورث الاجزاء مختلفه منه لماموث اللي المفروض اندثر من بضع تلاف من السنين من 5000 الى 9000 سنه حسب الرقم المختلفين عليه واللي كان عايش من 50 60 الف سنه فاتت الماموث اللي انتم عارفينه نفس الهيكل العظمي خدوا عينتين واحده ادت 29500 سنه والثانيه لنفس الهيكل ادت 44000 سنه هل يا ترى الماموث ده نص مات من 44000 سنه ونص الثاني قعد 15000 سنه ومات متخيلين يا جماعه بلاش تشتيت في الموضوع يعني الموضوع مش مستحمل تشتيت دلوقتي رجاء محب تخيلوا عينتين من نفس الهيكل لنفس الكائن يطلع لي فرق بينهم 15000 سنه بالكربون المشع بين قوسين الدقيق الماموس الصغير المتجمد للقوة خدوا منه عينتين واحدة حللوها طلعت 40000 سنة والتاني عين حللوها طلعت 26000 سنة فازاي نص اتجمد ونص التاني زي اللي حي 14000 سنة هذه مرجع قدام حضراتكم الخشب اللي كان حوالين الماموس ده ادعى ادعى عمر من 9000 ل 10000 سنه. كل ده بيتكلموا على دقه مقياس الكربون المشع. ناموس تاني رجله ادى قياس ان عمره 15380 سنه جلده ادى مقياس 21300 سنه. معايا؟ هذه المرجع قدام حضراتكم. كل ده المفروض اثق في موضوع الكربون المشع كمنتهى الدقه. ليه الاثنين مونس متجمدين جنب بعض؟ حللوا الاثنين، واحد ادى 22,000 سنه والثاني ادى 16,000 سنه. فواحد ادى 22,000 سنه 850 زائد او ناقص 760 سنه، الثاني اداني 16,150 زائد او ناقص 230 سنه. هياكل عظمية قالوا عنها ان هي اقدم هياكل للانسان. وعددهم 11 هيكل. حللهم بالكربون المشع اداني 5000 سنة. ده اتنشر في الامريكان انتكتيف في فوليوم 50 في سنة 1985. ايضا انسان جاوى اللي هو مفترض من 250 الف سنة. اللي تغير اسمه عدة مرات لغاية ما حاليا هو من أحد الهياكل المنسوبة لهومو إيركتس. اللي طبعا اللي اكتشفوا والملحدين بيحاولوا يقولوا إن هو قديم ومرحلة تطور للإنسان ويلي ويلي ويلي. حللوه بأكثر من مرة بعينات في معامل مختلفة ابدا ما بين 27000 سنة ل 53000 سنة. طب 27000 سنة وهم مفترضين إنه عمره وحتى الآن بيقولوا عمره 250,000 يعني هما بيقولوا عمره 250,000 والكربون المشع اداني 27,000 سنة. هذا النص الكامل قدام حضراتكم اللي بيؤكد انه هو عمره 250,000 سنة حسب ادعائهم لرحلة التطور رغم ان اداهم بالكربون المشع 27,000 سنة. يعني نسبة الخطأ في العمر 96%. عظم الديناصور او عظام ديناصور 
الاسيد النتائج الاولانيه في معمل قد 34000 سنه كويس معمل تالي في روسيا قد 30000 سنه معمل تالت في روسيا قد 20000 سنه لنفس نظام الديناصورات او نفس عظام الهيكل العظمي للديناصور ده وكلهم بالكربون المشع وكلهم المفروض ما يكونش فيهم كربون مشع على الاطلاق لان المفروض الديناصور ده اندثر من اكثر من 65 مليون سنه. مؤتمر البليانتولوجي في سنغافوره سنه الف في سنه 2012 عرض مجموعه باحثين نتائج قياس الكربون المشع في عينات ثمان ديناصورات ونتائج من معامل مختلفه ادت نتائج من 39000 سنه ل 22000 سنه المفروض يطلع صفر من الديناصورات المفروض اندثرت من اكثر من 65 مليون سنه عارفين حصل ايه في النتائج دي في الاجنده بتاعه المؤتمر او اللي هي بتبقى السمر بتاع المؤتمر النتائج بتحذف منه ما اتنشرتش اتعرضت في المؤتمر وبعد كده رفضوا ان هم ينشروها لجنه المؤتمر تنشرها في الاجنده بتاعه المؤتمر اللي بتدخلها بعد ادي نص الكلام قدام حضراتكم بالكامل وادي البحث اللي كانت نشر شهاده علماء التطور على الاخطاء دي علماء التطور نفسهم يعرفوا الاخطاء دي وبينتخبوا النتيجه المناسبه من مقياس الكربون المشع هي اللي بيعرضوها والباقي بيرموه في الزباله. احدهم قال الاتي لو كربون 14 مقياس كربون 14 لو يناسب نظريه التطور هيتحط في نص الكلام كدليل. خلي بالكم لو كاتب بحث بيتكلم على حاجه ونتائج تحليل الكربون المشع تثبت كلامه بيتكلم على مرحلة من مراحل الإنسان نياندرسال ولا المانس ولا الحاجة زي كده ونتائج الكربون المشع طلعت مناسبة لكلام وهيحطه في نص الكلام. لو النتيجة مش قوي بعيدة شوية عن الكلام اللي هو بيقوله يعني يفترض حاجة 50,000 سنة وطلعت له 20,000 سنة مش هيعرضها الكلام ده لكن هيحطها في الهامش الفوت نوت. لو النتيجة مختلفة تماما عن اللي هو متوقعه هيحذفها تماما مش هيعرض النتيجة في بحثه ده مش نص كلامي ده نص كلام علماء التطور حضراتكم مش هتقروا الكلام ده حضراتكم تقروا الكلام ده بعد التنقيح لو الكربون المشاع مناسب لافراديت التطور هيتحط في النص لو مش مناسب إلى حد ما مختلف بنسبة شوية مرتفعة هيتحط في الهامش لو واي أوت عن المتوقع مش هتسمعوا عنه اصلا هيتحذف في النتيجه مش هتسمعوه هتقروا في الكتاب تلاقوا النتائج اللي حللوها تطابق الفرضيات اللي بيقولوها لكن النتائج اللي حللوها وطلعت تختلف تماما وهي الاكثر مش هتقروا عنه لانها هتتحذف مش هتجاب سيرتها بل اعترفوا نصا انهم بيختاروا العمر المناسب بيختاروا العمر المناسب مش بيحللوا النتائج اللي بتطلع بيقدموها بحياديه لا Selected Dated بيختاروا المناسب والباقي يحذفوه. خدت بالكم؟ بغض النظر عن فائدتها وسيلة الكربون المشاع تظل غير قادرة على إعطاء نتائج دقيقة مصدقة. هناك كم كبير من الأخطاء والأعمار غير منتظمة ونسبية والنتائج المقبولة في الحقيقة تختار. ده نفس الكلام. ده اتنشر فين؟ في الانثروبولوجي جورنال اوف كندا. دايما الكربون المشع بيدينا نتائج ما تنفعناش. ودايما ما بيكونش منتظم. والنتائج المقبوله اللي احنا بنعرضها هي بنكون مختارينها من كم ضخم من النتائج اللي ما تنفعش. وفي الاخر يتقال ده علم. لا ده مش علم. ده عقيده الحاد. لازم يثبتوا كلامهم باي شكل بيستتروا وراء العلم. لكن العلم منهم بريء. بيختاروا النتائج اللي تناسب التطور والباقي بيترفض. إحصائية عملت في المرجع الجاي ده في سنة 1984 ولقيوا إنه تم اختيار 
500 قياس زمني من اصل كام عينه عملت من اصل 300 الف قياس للكربون المشع ابن 500 نتيجه بس وبقيه ال 300 الف اترفضوا لانه لا يتفق مع عفريت التطور تخيل ابن بس 500 قراءه للكربون المشع للحفيات ورفض من 300 الف والباقي اترفض 300000 اترفضت وخدوا بس 500 لانه لا يتفق مع فرضيه التطور يعني اختاروا نسبه واحد من 600 و 599 في الميه لعيبه جابوها في الزباله نتائج اتمنع تتعرض لانها تخالف التطور يعني كل نتيجه للكربون المشع تتعرض على حضراتكم ويقولكم اثبتنا بالكربون المشع بيكون قصادها 599 نتيجة بالكربون المشاعة تثبت التطور خطأ ما بتسمعوش عنها وبتسمعوا عن واحدة اللي تكون مناسبة ويتقال بعلوم علم التطور الرائع أثبتنا الحلقات البسيطة بالكربون المشاعة عقيدة أستاذ الحبيب بلاك مان عقيدة لازم يثبتوها بأي شكل زي ما المسلمين بيجاهدوا ويستميتوا في إثبات عقيدتهم زي الملحدين ما بيستميتوا في إثبات عقيدتهم الإلحادية في موضوع التطور عقيدة ده مش أسلوب علمي عايز تقبل التطور اقبله عايز تقبل الإلحاد اقبله بس ما تقوليش ده علم دي عقيدة إلحادية تؤمن بالتطور وبيستخدموا أي وسيلة إن هم بيثبتوه بالتفسيرات العلمية ليس الملاحظات العلمية التفسيرات العلمية في فرق في فرق ما بين الملاحظة العلمية اللي لا يختلف عليها اثنين وفي فرق تفسيرك اللي من دماغك عشان تثبت بيها عقيدتك الإلحادية. 